നമസ്കാരം പ്രേക്ഷകർക്കെല്ലാം നേർവഴിയിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം സുമിത്ര രാജൻ സംഗീതത്തിന് വേണ്ടി ജീവിതം തന്നെ സമർപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കലാകാരിയാണ് ഇന്നത്തെ നേർവഴിയിൽ നാം പരിചയപ്പെടുന്നത് രണ്ടായിരത്തോളം വേദികളിൽ ഗാനമേള അവതരിപ്പിച്ചു പ്രഗത്ഭരും പ്രശസ്തരുമായ അനേകം ഗായകരുടെ കൂടെ വേദി പങ്കിട്ടു ആയിരത്തിലപ്പം ആയിരത്തിൽ പരം വേദികളിൽ മധുരം മലയാളം എന്ന പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്തു പതിനെട്ടോളം ചലച്ചിത്രങ്ങളിൽ ചെറുതും വലുതുമായ വേഷങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ചു അങ്ങനെ ബഹുമുഖമായ ഒരു കലാകാരിയാണ് ഇന്ന് നാം പരിചയപ്പെടുന്നത് സുമിത്ര രാജൻ്റെ വിശേഷങ്ങളിലേക്ക് പ്രേക്ഷകർക്കെല്ലാം ഒന്നുകൂടെ സ്വാഗതം ചക്രവാളത്തിലെ തിളങ്ങുന്ന താരകമാണ് വെള്ളൂർ സ്വദേശിനിയായ സുമിത്ര രാജ സംഗീതം നൃത്തം അഭിനയം എന്നിങ്ങനെ ബഹുമുഖമായ ആവിഷ്കാരങ്ങളിലൂടെ കലാലോകത്ത് തൻ്റെ ശക്തമായ സാന്നിധ്യം തെളിയിച്ച സുമിത്ര രാജൻ രണ്ടായിരത്തോളം ഗാനമേളകൾ പാടിയിട്ടുണ്ട് മലയാള ഭാഷാ പാഠശാലയുടെ മധുരം മലയാളം എന്ന പരിപാടിയുടെ അവതാരകയായും പാട്ടുകാരിയായും ആയിരത്തിൽ പരം വേദികളിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു നമസ്കാരം ശ്രീമതി സുമിത്ര രാജൻ സംഗീതത്തിന്റെ മണ്ഡലത്തിൽ കുറെ കാലമല്ലോ അല്ലേ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാൻ കുട്ടിക്കാലത്തോട്ടേ സ്കൂൾ പഠിക്കുന്ന കാലം തൊട്ടേ സ്കൂളില് എല്ലാ വേദികളും ഗാനമേള പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട് സ്വന്തമായിട്ട് ഭക്തി ഗാനാർച്ചന ഒരു ഗ്രൂപ്പാക്കി ശ്രീ മൂകാംബിക സംഗീത വിദ്യാലയം എന്നാണ് സ്കൂളിന്റെ പേര് ഇവിടെ തന്നെ വീട്ടിൽ തന്നെ അപ്പൊ അതിന്റെ പേരിൽ ഒരു ഭക്തി ഗാനാർച്ചന അങ്ങനെ ഒരു ഗ്രൂപ്പും നടത്തുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇവിടെ തന്നെ ഒരു വിദ്യാലയം ഇപ്പോൾ സംഗീത വിദ്യാലയം ഇവിടെ തന്നെ തുടങ്ങിയിട്ടൊരു അത്രേ ആയിരുന്നു കഴിഞ്ഞ വർഷം തുടങ്ങിയത് അങ്ങനെ പോകുന്നു തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് മുതൽ ഞാൻ ഗാനമേള സ്റ്റേജിൽ പാടുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ പയ്യന്നൂരിലെ ചന്ദ്രദാസിൻ്റെ നാദം ഓർക്കസ്ട്രയിലാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഗാനമേളക്ക് പോയത് അത് ആദ്യത്തെ സ്റ്റേജ് തന്നെ നമ്മുടെ പ്രശസ്തനായ ബ്രഹ്മാനന്ദൻ സാറിന്റെ വേദിയായിരുന്നു ആദ്യത്തെ സ്റ്റേജ് അതാണ് ഞാൻ സിംഗിളായിട്ട് പാടിയത് സീമന്ത രേഖയിലെ പാട്ട് പിന്നെ ഡുവറ്റ് പാടിയത് ഏകദേശം രണ്ടായിരത്തിലധികം ഗാനമേളയിൽ പാടിയിട്ടുണ്ട് ഗാനമേളയിൽ നിന്ന് മാത്രല്ല വേദികളിൽ പാട്ട് പാടിയിട്ടുണ്ട് ചെറുതും വലുതുമായിട്ട് അത് വിദേശത്തുള്ള പൗഡിയും ചാനലുകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെയും പാടിയിട്ടുണ്ട് സൗദി അറേബ്യയിലപ്പം ജീവൻ ടി വിക്ക് കൈരളി ചാനലിനെല്ലാം വേണ്ടിയിട്ട് ഗാനം ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നാട്ടിലും ഒരുപാട് വേദികളിൽ ചെറുതും വലുതുമായിട്ട് ഒരുപാട് വേദികളിൽ പാടിയിട്ടുണ്ട് ശരിക്കും രണ്ടായിരത്തിലധികം വേദികളിൽ കൃത്യല്ല അതിൽ അധികേ ഉണ്ടാവും നേരത്തെ പറഞ്ഞു സുമിത്ര ബ്രഹ്മാനന്ദന്റെ കൂടെയാണ് ആദ്യം പാടിയത് അതുപോലെ തന്നെ അത് ഭയങ്കര സന്തോഷമല്ലേ നമുക്ക് നമ്മളെ ഒരു ചെറിയ കലാകാരി എന്നല്ലേ നമ്മളെ സ്വന്തം ഒരു ബോധം 
അപ്പം വലിയ വലിയ കലാകാരന്മാരുടെ കൂടെ പാടുന്ന വെച്ചാൽ അത് ഭയങ്കര സന്തോഷം ആദ്യം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ബ്രഹ്മാനന്ദ സാറിൻ്റെ പിന്നെ കുറേ ഐഡിയ സ്റ്റാർ സിംഗേഴ്സ് സൗദി അറേബ്യയിൽ വന്നപ്പം അവരുടെ കൂടെ കുറേ പാടിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ദാസൻ്റെ കൂടെ പാടിയിട്ടില്ല പക്ഷെ എങ്കിലും ഒരുമിച്ചിട്ട് അവസരങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ഒരു പാടിയിട്ടില്ല ില്ല പാടിയിട്ടില്ല അവരൊക്കെ കൂടെ ഉണ്ടാവും ഐഡിയ സാസിംഗസ് പിന്നെ സൗദി അറേബ്യയിൽ വന്ന സമയത്താണ് കുറെ ഒക്കെ എനിക്ക് അവസരം ഉണ്ടായത് പാടാൻ പിന്നെ ഇവിടെ ബ്രഹ്മാനന്ദ സാറിന്റെ പിന്നെ കൂടാതെ മറ്റ് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ മധുരം മലയാളം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ആയിരക്കണക്കിന് വേദികളിലൊക്കെ അതോടെയാണ് സുബിത്രാജന്റെ പേര് ആളുകളെ കേൾക്കുന്നു തോന്നുന്നത് നാട്ടില് സ്ഥിരമാക്കിയ ശേഷം ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് പോകുന്ന പരിപാടി തന്നെ മധുരം മധുരം മലയാളം എന്ന പയ്യന്നൂർ മലയാള ഭാഷാ പാഠശാലേൻ്റെ പരിപാടിയിലാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു വേദിയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ പറ്റിയതിൻ്റെ പേരിൽ ഒരുപാട് നമ്മുടെ കലാ സാഹിത്യ മേഖലയിലുള്ള ഒരുപാട് വലിയ വലിയ കലാകാരന്മാരെ സാഹിത്യകാരന്മാരെ പരിചയപ്പെടുകയും അവരോടൊപ്പം സഞ്ചരിക്കാനും സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒ എൻ വി കുറുപ്പ് കാവാലം നാരായണ പണിക്കർ പിന്നെ സുഗതകുമാരി നെടുമുടി വേണു അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ അങ്ങനെ അത്യുന്നതങ്ങളിലുള്ള കലാകാരന്മാർ ഓ കേരളത്തിൻ്റെ അകത്തും കേരളത്തിലെ എല്ലാ ജില്ലകളിലും പോയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ പുറത്തും ബാംഗ്ലൂര് ബോംബെ ഡൽഹി അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളെല്ലാം സിറ്റികളിലെല്ലാം പോയിട്ടുണ്ട് ഈ പരിപാടിയായിട്ട് അത് ആയിരത്തിലധികം അത് ഞാൻ ആദ്യം നമ്മുടെ സംഗീത സംവിധായകനായ ജോൺസൺ മാഷ് മരിച്ച് അതിൻ്റെ ഒരു അനുസ്മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടാണ് ഞാൻ പയ്യന്നൂർ മലയാള ഭാഷാ പാഠശാലയിൽ ഒരു പരിപാടിക്ക് പോകുന്നത് അവിടുന്ന് മാഷ് എൻ്റെ പാട്ട് കേട്ടിട്ട് ആണ് ഈ ഒരു പരിപാടിയിലേക്ക് എന്നെ അങ്ങനെ ഞാനും മാഷും ചേർന്ന് ആ ഒരു പരിപാടി രൂപപ്പെടുത്തുകയും പിന്നെ പരിപാടി കവിതയും കവിത പാടിയും പാട്ട് പാടിയും അതായത് സന്ദർഭോചിതമായിട്ടുള്ള ഗാനങ്ങളാണ് ആ സമയത്ത് ഒരു കഥയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അങ്ങനെയുള്ള ഗാനങ്ങൾ പാടിക്കൊണ്ടും ആ ഒരു പരിപാടി തീർച്ചയായിട്ടും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് സത്യത്തിൽ ഞാൻ ഫേസ്ബുക്കിലൂടെ ഈ പരിപാടി ഫേസ്ബുക്കിലൂടെ ഇങ്ങനെ പുറം ലോകം അറിയുകയും ഒരുപാട് ആൾക്കാരെ പരിചയപ്പെടുകയൊക്കെ ചെയ്യാൻ സാധിച്ചത് പിന്നെ ഈ യാത്രയിലൂടെ ഒരുപാട് ആയിരത്തിലധികം വേദിയിൽ മധുരം മധുരം മലയാളം തന്നെ അവതാരികയായിട്ടും പാട്ടുകാരിയായിട്ടും വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു സംഗീത അഭ്യസനം എന്ന് പറയുന്നത് ബാല്യത്തിലേ തുടങ്ങിയതല്ല പിന്നീട് നമ്മുടെ നാദം ഓർക്കസ്ട്രയിൽ നിന്ന് കുറച്ചും അതുപോലെ തന്നെ ശ്രുതി ലൈ എന്ന് കുറച്ചും അങ്ങനെയൊക്കെ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ എന്താണ് ശരിക്കും നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും സംഗീതമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വല്ലതും നമ്മൾ അഭ്യസിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് എവിടെ നിന്നൊക്കെയാണ് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ആരൊക്കെ നമ്മൾ ഗുരുക്കന്മാർ എന്ന് നമ്മൾ ആരെയാണ് വിളിക്കുക അതിനെക്കുറിച്ചൊന്ന് പറയാമോ ബാലപാഠങ്ങൾ പഠിച്ചു എന്നേ പറയാൻ പറ്റുമോ അതിൽ കൂടുതലൊന്നും ഞാൻ പഠിച്ചിട്ട് ആ സത്യത്തിൽ പിന്നെ ആദ്യം പഠിച്ചത് ചന്ദ്രദാസിൻ്റെ ശിക്ഷണത്തിൽ തന്നെയാണ് അത് കുറച്ച് അത് കഴിഞ്ഞ് ശ്രുതിലയിലും പിന്നെ നമ്മുടെ പിന്നെ കുട്ടികളെല്ലാം ആയ ശേഷം അവിടെ ഒരു ജനാർദ്ദനം മാഷ് അവരുടെ കീഴിൽ ഞാൻ പഠിക്കാൻ പോയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അതൊന്നും മുമ്പോട്ട് പോയിട്ടില്ല ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ ശേഷം പിന്നെ കുട്ടികളുടെ കാര്യങ്ങളും അങ്ങനെ പലതരം ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളും അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ അതൊക്കെ മുറിഞ്ഞു മുറിഞ്ഞു പോകും ഒന്നും പൂർത്തിയായിട്ടില്ല പിന്നെ അതിനുശേഷം ഞാൻ സൗദി അറേബ്യ അറേബ്യയിൽ പോയ ശേഷം അവിടെ പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് വേറെ ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല ഇഷ്ടംപോലെ സമയമുണ്ട് ഇഷ്ടംപോലെ സമയമുണ്ട് മോൻ ചെറിയ മോൻ മാത്രമേ അങ്ങോട്ട് പഠിക്കാൻ അവിടെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ അവനെ സ്കൂളിൽ വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പകൽ മുഴുവനും ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല അപ്പോ അവിടെ ആലപ്പുഴ എന്നുള്ളൊരു മാഷ് സുരേന്ദ്ര മാഷ് അദ്ദേഹമാണ് കുറച്ച് പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഹിന്ദുസ്ഥാനി പഠിക്കാനും ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് അതും ഒന്നും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ മുമ്പോട്ട് പോയില്ല തീർച്ചയായിട്ടും ഇപ്പം പക്ഷെ നമുക്ക് എല്ലാറ്റിനും ഓരോ സമയം ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്ന പോലെ നമ്മുടെ കാലം ഇതായിരിക്കും വഴി മറ്റൊന്നായിരിക്കും പക്ഷെ ദൈവം ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കുമല്ലേ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ആയി ദുഃഖമൊന്നുമില്ല ഇപ്പോഴും ഞാൻ ഹാപ്പിയാണ് ഈ സമയത്തെങ്കിലും അത് സാധിച്ചു എന്നുള്ള ഒരു സന്തോഷമുണ്ട് അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ നമ്മൾ ഗുരു ഗുരുക്കന്മാരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഇപ്പോൾ 
ആലോചിച്ച് നോക്കിയാലേ അല്ല താങ്കൾ തന്നെ പറഞ്ഞു പല സ്ഥലങ്ങളിലായിട്ട് പഠിച്ചു നാഥബ്രഹ്മ ഇന്ന് കുറച്ച് പഠിച്ചു ശ്രുതിയിലെ ഇന്ന് വളരെ കുറച്ച് പഠിച്ചു അല്ല എല്ലാം പഠനം തന്നെ നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഒരാളുടെ കൂടെ സംസാരിച്ചാൽ പോലും അതും പഠനം തന്നെ എല്ലാം അതിന്റേതായ പ്രാധാന്യമുണ്ട് അതുപോലെ പിന്നെ ഞാൻ അതിന് മുമ്പോട്ട് പോയിട്ടില്ല സുരേന്ദ്ര മാഷ കീഴിൽ കുറച്ച് പഠിച്ച ശേഷം പിന്നെ അത് എവിടെ നിർത്തി ഇപ്പോ എന്റെ എനിക്ക് പഠിക്കണം എന്നുള്ളൊരു ആഗ്രഹം മുൻനിർത്തി തന്നെയാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഒരു സംഗീത വിദ്യാലയം ആരംഭിച്ചതും ഇപ്പോഴും സംഗീത വിദ്യാർത്ഥിനിയാണെന്ന് വിദ്യാർത്ഥിനി തന്നെയാണ് അത് നീലേശ്വരത്തുള്ള വിപിൻ രാഘവേണയിലെ വിപിൻ സാറാണ് ഇവിടെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ചെറിയ ചെറിയ പാഠങ്ങൾ ഞാനും പഠിപ്പിക്കും മാഷ് ആഴ്ചക്ക് ഒരു ദിവസം വന്ന മാഷും ക്ലാസ് കൊടുക്കും പത്തിരുപത് കുട്ടികളുണ്ട് ഇപ്പൊ തുടങ്ങിയതേ ഉള്ളൂ കഴിഞ്ഞ വർഷം തുടങ്ങിയതേ ഉള്ളൂ ഗാനമേളകളിലും ആൽബങ്ങളിലും ടെലിവിഷൻ ചാനലുകളിലുമായി അനേകം വേദികളിൽ പാടിയിട്ടുള്ള സുമിത്ര രാജൻ സിനിമയിൽ പാടാനും അവസരം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് പയ്യന്നൂരിലെ നാദം ഓർക്കസ്ട്രയുടെ ഗാനമേളകളിൽ പാടിക്കൊണ്ടാണ് ഒരു ഗായിക എന്ന നിലയിൽ സുമിത്ര കലാസ്വാദകരുടെ ശ്രദ്ധ ആകർഷിക്കുന്നത് പ്രശസ്ത ഗായകൻ ബ്രഹ്മാനന്ദന്റെ കൂടെയായിരുന്നു ആദ്യത്തെ വേദി പിന്നീട് ദീർഘകാലത്തെ പ്രവാസ ജീവിതത്തിനിടയിൽ നിരവധി വേദികളിൽ തൻ്റെ പാടവം തെളിയിച്ചു ജീവൻ ടി വി കൈരളി ടി വി തുടങ്ങിയ ചാനലുകളിലെ വിവിധ പരിപാടികളിൽ പാടുവാനും സുമിത്രയ്ക്ക് അവസരമുണ്ടായി ശാസ്ത്രീയ സംഗീതത്തിൻ്റെ ബാലപാഠങ്ങൾ നാദം ഓർക്കസ്ട്രയിലെ ചന്ദ്രദാസിൽ നിന്നും പഠിച്ച സുമിത്ര ആലപ്പുഴ സുരേന്ദ്രനിൽ നിന്നും തുടർ പഠനം നടത്തി സംഗീതത്തെ പറ്റി നമുക്ക് ഇനി സമയമുണ്ടെങ്കിൽ കൂടുതൽ വിശദമായിട്ട് പിന്നീട് പറയാം അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് അഭിനയം തുടങ്ങിയ മറ്റ് ധാരാളം ആക്ടിവിറ്റീസ് ഉണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് കുറേ സിനിമകളിൽ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുക ഏതൊക്കെ സിനിമയിലാണ് അഭിനയിച്ചിട്ടുള്ളത് ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ സിനിമയിലേക്ക് വരുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ആ അനുഭവം അഭിനയത്തിലേക്ക് വന്നതും സംഗീതത്തിലൂടെ തന്നെ എന്ന് പറയാം എനിക്ക് ആദ്യം കിട്ടിയ വേഷം ഒരു ഗായികയായിട്ട് തന്നെയാണ് ടു നൂറ വിത്ത് ലൗ എന്ന സിനിമയിലേക്കാണ് ഞാൻ ആദ്യം സെലക്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടത് അത് നമ്മളെ നാട്ടുകാരനായ ബഷീർ കാഞ്ഞങ്ങാട് അദ്ദേഹം എന്നോട് ചോദിച്ചത് ഒരു ഇങ്ങനെ ഒരു വേഷമുണ്ട് ഗായികേൻ്റെ നിങ്ങൾ ചെയ്യും എപ്പോഴും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ജോലിയല്ലേ അപ്പോൾ വലിയ അത് ചെയ്യേ വേണ്ടു അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ പക്ഷെ അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ സിനിമയിലേക്ക് എത്തുന്നത് ഞാൻ മുമ്പ് ആൽബം ഇതൊക്കെ ഈ ചാനലെല്ലാം വന്ന സമയത്ത് ആൽബങ്ങളെല്ലാം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അതൊരു ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പ്രൊഫഷനായിട്ട് മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോയിട്ടൊന്നുമില്ല ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പറയും പാടാൻ പറഞ്ഞ പാടും അഭിനയിക്കാൻ പറഞ്ഞ അഭിനയിച്ചത് അവിടെ തീർന്നതല്ലാതെ അത് അതുമായിട്ട് മുമ്പോട്ട് യാത്ര ചെയ്തിട്ടേ ഇല്ല ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു നമ്മുടെ സാഹചര്യം അങ്ങനെ അല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അതിനെ പറ്റി കൂടുതൽ ആഗ്രഹിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് തന്നെ പറയാം കാരണം നടക്കൂലല്ലോ നമ്മളെ ആ കുടുംബം നമ്മളെ ആ കുടുംബത്തിന്റെ സാഹചര്യവും നമ്മളെ നാട്ടിലെ സാഹചര്യവും എല്ലാം നമ്മൾ മുമ്പോട്ട് കലാപരമായിട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ അത്ര പക്ഷെ എന്നാലും അമ്മയെ ഉള്ളില് ഒരു ഒതുങ്ങി അതായത് മറ്റേ പുലി ഒതുങ്ങി നിൽക്കുന്നതിൽ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു കലാകാരി ഇങ്ങനെ പുറത്തു ചാടാൻ ഇങ്ങനെ പതുങ്ങി നിൽക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ ശരിയാണോ ശരിക്കും നമ്മളെ വേണ്ടപ്പെട്ട ആരെങ്കിലും നമ്മളെ മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ കാലത്ത് നമുക്കൊന്ന് ഉഷാറായിട്ട് മുമ്പോട്ട് വരാമായിരുന്നു പക്ഷെ അന്ന് എല്ലാവരും അങ്ങനെയല്ലേ അതെ അതെ നമ്മൾ ആരെയും കുറ്റപ്പെടുത്തിയിട്ടും കാര്യമില്ല കാരണം കുടുംബത്തിന്റെ സാഹചര്യം ഒന്നും അങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള വേദികളിൽ അല്ലെങ്കിൽ പരിപാടികൾ പങ്കെടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു മോശം കാര്യമായിട്ട് ചിത്രീകരിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് അതുകൊണ്ട് പിന്നെ ആരും അതിന് മുന്നിട്ട് ഇറങ്ങിയില്ല പതിനെട്ടോളം സിനിമയിൽ ഞാൻ ഇപ്പൊ ചെയ്തു ഇപ്പം പയ്യന്നൂര് റിലീസ് ആയ ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ ജയറാമിന്റെ പടം അതിലും നല്ലൊരു വേഷം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നല്ല എല്ലാം ആദ്യം പിന്നെ ചെയ്തത് രഞ്ജിത് സാറിന്റെ ഒരു ദുൽഖറിന്റെ സിനിമ അതില് രഞ്ജി പണിക്കറെ ജോഡിയായിട്ട് നല്ലൊരു വേഷം ചെയ്തു അങ്ങനെ എല്ലാം ചെയ്തതൊന്നും മോശമല്ല എല്ലാം നല്ല നല്ല വേഷങ്ങളാണ് വലിയ വലിയ കലാകാരന്മാരോടൊപ്പം അഭിനയിക്കാൻ സാധിച്ചു അതില് നമുക്ക് ശ്രദ്ധേയമായിട്ടുള്ള വേഷം എന്ന് പറയാൻ ചെറുതും വലുതായിട്ടുള്ള വേഷങ്ങളായിരിക്കും എല്ലാം ചെറിയ ചെറിയ വേഷം ഇപ്പോഴും ഞാൻ സംതൃപ്തി ഒന്നല്ല ഞാനിപ്പോ ഒരു ഒരു ഈ മേഖലയിൽ വന്നെങ്കിലും ഉദ്ദേശം അത്ര എത്തിയിട്ടില്ല ഞാൻ എന്നാലും ചെയ്ത വേഷങ്ങളൊന്നും മോശമല്ല ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുന്ന വേഷങ്ങൾ തന്നെയാണ് രാജസേന സാറിന്റെ കൂടെ ചെയ്തിട്ടു
ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ചെറിയ ചെറിയ വേഷങ്ങളാണ് ചെയ്തത് ഇനിയിപ്പോൾ ചെയ്യാനും വിളിച്ചതൊക്കെ മുഴുനീള കഥാപാത്രമായിട്ടുള്ള വേഷങ്ങളെ ചെയ്യാൻ വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് മൂന്നോ നാലോ പടവും അങ്ങനെ പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതെല്ലാം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ച ലെവലിലേക്ക് എത്തി എന്ന് പറയാൻ എത്തി എന്നല്ല എന്നാലും കുറച്ചെങ്കിലും സന്തോഷം ഉണ്ടായ ഉണ്ടാവും എന്ന് പറയാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മളെ ഈ ഒരു വടക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പയ്യന്നൂർ ഇതുപോലെ അങ്ങനെ നേരത്തെ പതുങ്ങി നിൽക്കാൻ തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ ഈ വടക്ക് ഇങ്ങനെ പതുങ്ങി നിൽക്കുന്നുണ്ടാണോ ഇത് കുറച്ചും കൂടി അവസരങ്ങൾ കിട്ടുമായിരുന്നോ കുറച്ച് അങ്ങോട്ടൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അല്ലേ ശരിയാ പറഞ്ഞത് കാരണം നമ്മളിപ്പോഴും വിളിക്കുന്ന സമയത്ത് പയ്യന്നൂരാന്ന് പറയുമ്പോൾ അവർ കുറച്ച് ഒരു പിന്നോക്കം നിൽക്കും കാരണം എറണാകുളത്താണെങ്കിൽ ഏത് സമയത്ത് വിളിച്ചാലും അവർക്ക് ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റിനെ കിട്ടും എന്നുള്ള ഒരു വിചാരം അവർക്ക് ഉണ്ടാവും അപ്പം കുറേ നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് നഷ്ടമാവുന്നുണ്ട് അവസരങ്ങൾ അത് സാറ് പറഞ്ഞത് ശരിയാണ് ഇപ്പോൾ സുമിത്രയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സുമിത്രയുടെ ഒരു പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു കലാ ജീവിതത്തിൽ സ്വകാര്യ ജീവിതത്തിലും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു 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 ഘട്ടമാണ് പ്രവാസ ജീവിതം ഇപ്പോൾ ഒരു കലാകാരിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു കലാകാരനാണെങ്കിലും വളരെ വലിയൊരു സ്വാധീനിക്കുന്ന നമ്മുടെ ഒരു കലാപ്രവർത്തനത്തിനെയും കലാ ജീവിതത്തെയൊക്കെ വളരെ ആഴത്തിൽ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റേജാണല്ലോ ഈ പ്രവാസ ജീവിതം അപ്പോൾ ആ ഒരു ഒരു ലൈഫ് പീരീഡ് നമുക്ക് നമ്മളെ പല രീതിയിലും നമ്മളെ സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലേ തീർച്ചയായിട്ടും കാരണം നാട്ടിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ സ്വാതന്ത്ര്യക്കുറവ് നമുക്കുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ ആദ്യം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ കാരണം കുടുംബത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലം നമ്മുടെ അന്നത്തെ ആ സാഹചര്യം കൊണ്ട് എനിക്ക് എൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഈ സംഗീതമൊന്നും പുറത്ത് അങ്ങനെ വലുതായിട്ട് പ്രദർശിപ്പിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല പക്ഷെ സൗദി അറേബ്യയിൽ പോയ ശേഷം അവിടെ പിന്നെ ഈ കലാ സംഘടനകൾ എഴുപത്തഞ്ചോളം സംഘടനകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അന്ന് ഞാൻ പാടുന്ന ഏതോ ഒരു സുഹൃത്ത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് പിന്നെ എന്നെ എല്ലാ വേദികളിലും അവർ കൊണ്ടുപോകായിരുന്നു അങ്ങനെ എനിക്ക് കൂടുതൽ മനസ്സിന് സന്തോഷം ഒരു കിട്ടുകയും അവസരം ഉണ്ടാവുകയും സൗദി അറേബ്യ തന്നെയാണ് അങ്ങനെ അവിടുന്ന് ജീവൻ ചാനൽ ജീവൻ ടി വി കൈരൽ ടി വി ചാനലിനൊക്കെ വേണ്ടി അവർ കൊണ്ടുപോയി പാടിപ്പിക്കുകയും ഒരു പാട്ടുകാരി എന്ന് സൗദി അറേബ്യയിലെ മലയാളികൾക്കിടയിൽ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്തത് ആ സമയത്ത് തന്നെയാണ് അപ്പം പാട്ട് ഞാൻ അവിടെയും ചെറിയ തോതിൽ സംഗീത ക്ലാസ്സും യോഗ ക്ലാസ് ബ്യൂട്ടീഷ്യൻ കോഴ്സ് അങ്ങനെ ആയിട്ട് അവിടെയും ഞാൻ ഫുൾ ടൈം എൻഗേജ്ഡ് ആയിരുന്നു തന്നെ പറയാം ആ കാര്യത്തിൽ ശരിക്കും ഞാൻ കുറച്ച് സ്വാതന്ത്ര്യം എനിക്ക് ഉണ്ടായത് സൗദി അറേബ്യയിൽ പോയ ശേഷം പിന്നെ അവര് വിചാരിക്കുമോ അല്ലെങ്കിൽ ഇവരെന്തെങ്കിലും പറയും ഒന്നും നോക്കട്ടല്ലോ ഇല്ല ഇല്ല നമ്മുടെ ലോകമല്ലേ അതാ പറഞ്ഞത് പക്ഷെ പൊതുവെ ആളുകളുടെ ഒരു ധാരണയുണ്ട് സൗദി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്ത്രീകൾക്ക് അധികം കലാപരിപാടി ഒന്നും നടത്താൻ പറ്റുന്ന ഒരു അവസരമല്ല അവിടെ ഭയങ്കര അതല്ലേ അങ്ങനെ അത് വെറുതെ പറയുന്നതാണ് കാരണം അവിടെ എല്ലാം നടക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് എഴുപത്തഞ്ചോളം സംഘടനകൾ സൗദി അറേബ്യയിലുണ്ട് അത് തമിഴിൻ്റെ ആയാലും മലയാളം ആയാലും അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു പക്ഷേങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് നടത്താനൊന്നും പറ്റില്ല ഇല്ല ഹോളുകളിൽ വെച്ചാണ് എല്ലാ പ്രോഗ്രാമും ഓപ്പൺ പ്രോഗ്രാം നടത്താൻ യേശുദാസൊക്കെ വന്ന സമയത്ത് ഒരു പ്രാവശ്യം സൗദി അറേബ്യയിൽ നിന്ന് ഓപ്പൺ സ്റ്റേജിൽ മൈക്ക് കൊടുക്കാതെല്ലാം പ്രശ്നം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വേറൊരു പ്രത്യേകത എന്താന്ന് വിചാരിച്ചാൽ അവിടെ നമ്മളെ നാട്ടിൽ നിന്ന് സ്ത്രീകൾ കലാകാരികൾ വന്ന് വരൂല സ്ത്രീകൾക്ക് നിഷിദ്ധമായിട്ട് തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും അങ്ങോട്ട് ആ ഒരു പ്രവേശനമില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പിന്നെ മൂക്കില്ലാ രാജ്യത്ത് മുറിമൂക്കൻ അമ്പൻ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഞങ്ങളൊരു മൂന്നാലാള് അവരൊക്കെ ഇന്ന് വലിയ വലിയ ഗായകരാണ് കേട്ടോ പിന്നെ ഒന്ന് മെറിൻ ഗ്രിഗേരിയസ് ചാനലിലൊക്കെ പാടുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഒന്ന് മുഫീദ പിന്നെ കണ്ണൂരിലൊരു ദിനേശൻ ദിനേശ് കണ്ണൻ രാജേഷ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ അഞ്ചു പേരാന്ന് അന്ന് കൈരളി ചാനലിന് വേണ്ടിട്ട് മലയാളി ഗായിക ഗായകന്മാരായിട്ട് അവർ തെരഞ്ഞെടുത്ത് ടെലികാസ്റ്റ് ചെയ്തത് ഇതുപോലെ ഇന്റർവ്യൂ എല്ലാം ചെയ്ത് ടെലികാസ്റ്റ് ചെയ്തത് അതിപ്പോ നാട്ടിലാണ് നമുക്ക് അങ്ങനെയുള്ള അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടാവുമായിരുന്നില്ല ശരിക്കല്ലേ ഇല്ല ഇല്ല സൗദി അറേബ്യയിൽ അന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ അവിടെ ഇല്ല ആൾക്കാർക്ക് നല്ലൊരു അവസരമാണ് കാരണം പുറമേ നിന്ന് വന്ന നാട്ടിൽ നിന്ന് വരുന്ന വലിയ വലിയ കലാകാരന്മാരുടെ കൂടെ പാടാനുള്ള അവസരം അതൊന്നും നമുക്കിപ്പം ഗായികയായി സുമിത്ര രാജൻ അഭിനേത്രി എന്ന നിലയിലും തന്റെ പാഠവും തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട്
ഇപ്പം ഗാനമേളകൾക്ക് പാടുന്ന ആളുകൾക്ക് പൊതുവേ അവരുടേതായിട്ടുള്ള ചില പാട്ടുകളുണ്ടാവും പിന്നെ ഇന്നാൾ ഇന്നിന്ന പാട്ട് പാടുന്ന ആൾ ചില ആൾ മെലഡി ചില ആൾ ഫാസ്റ്റ് നമ്പർ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയാറുണ്ടല്ലോ അങ്ങനെ വല്ല ഫേവറേറ്റ് പാട്ടുകൾ വല്ലതും ഉണ്ടോ ആ ഞാൻ ഈ മധുരം മധുരം മലയാളം എന്ന പരിപാടി അവതരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് രാജഹംസമേ എന്നുള്ള പാട്ട് പാടിപ്പിക്കാനെല്ലാവരും താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഭക്തിഗാനാർച്ചനയൊക്കെ ചെറിയ തോതിൽ അവതരിപ്പിക്കണം എന്ന് വല്ല സംഘടന പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അമ്പലങ്ങളിൽ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചെറിയ തോതിലൊക്കെ കരോക്കെ ഇട്ടിട്ട് തന്നെ പാടുന്നത് അതെ സ്വന്തമായിട്ട് ഞാൻ ആൽബങ്ങൾ ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട് സ്വന്തമായിട്ട് ഫേവറേറ്റ് പാട്ട് ഞാൻ നമുക്ക് സ്റ്റേജില് മറ്റുള്ളവരെ കയ്യിലെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന പാട്ട് കാർമുകിൽ വർണ്ണന്റെ എന്നുള്ള പാട്ടാണ് അതിന്റെ ലാസ്റ്റ് നല്ല ഹൈ പിച്ചിൽ പോകുന്ന ഒരു ഗായികയുടെ കഴിവ് ശരിയായ രീതിയിൽ പരീക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന പാട്ടുകളാണ് അതെല്ലാം അപ്പൊ അതെല്ലാം ഞാൻ എന്നെല്ലാം അത് പൊട്ടിയാ കംപ്ലീറ്റ് പൊളിയും ചെയ്യും ഇതുവരെ വിജയമായിരുന്നു അത് ആ ഇതുവരെ വിജയമായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ സുമിത്ര നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ മധുരം മലയാളത്തിലൊക്കെ ധാരാളം കവിതകളൊക്കെ പാടി പൊതുവെ കവിതകൾ പാടാൻ താല്പര്യമാണ് അല്ലേ ഇപ്പോഴും ഉണ്ടോ ഏതെങ്കിലും ഒരു കവിത പാടുവോ കുറച്ച് ഓർമ്മയിൽ അങ്ങനെ ഇല്ല കുറെ നാളായി അത് വിട്ടിട്ട് എന്നാലും രണ്ടു പേര് പാടാം സ്വന്തമായിട്ട് ഞാൻ ഒന്ന് രണ്ട് കവിത എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഓ അത് നമുക്ക് തന്നെ പാടാൻ കുറച്ചും കൂടെ സുഖമില്ല അല്ലേ പക്ഷെ അത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നോക്കിയാലേ ഓർമ്മയുണ്ടാവില്ല അത് ആ എഴുതി അപ്പം അത് വിട്ടു മനസ്സെന്നേ വിട്ടു ഇപ്പം പരിപാടിയിൽ പാടിക്കൊണ്ടിരുന്ന മാഷിന്റെ ഭാസ്കര മാഷ ഒരു കവിത കണിവെള്ളരിക്കയും ചക്കയും കൊന്നപ്പോവും കണി കാണുവാൻ അമ്മ കൊണ്ടു ചെന്നിരുത്തുമ്പോ വിരലിനിടയിലൂടെ ഒളി നോട്ടത്താലാദ്യം കണി കണ്ടത് വെള്ളി നാണയത്തിളക്കങ്ങൾ കണ്ടില്ല കൊന്നപ്പൂവും ചക്കയും കുലമാങ്ങ കൊമ്പുകളും ബാക്കി ഓർമ്മയില്ല അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളെ ഇപ്പൊ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് നമ്മൾ ആളുകൾ പറയില്ലേ ഗാനമേളക്കെല്ലാം പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അടിപൊളി പാട്ട് അങ്ങനെ സ്പീഡ് നമ്പർ ഉള്ള പാട്ടുകളും സ്ലോ അങ്ങനെ സ്പീഡിൽ പാട്ടെല്ലാം പാടുമോ പാട്ടെല്ലാം ഞാൻ സൗദി അറേബ്യയിൽ പാടിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ എല്ലാം ഞാൻ മെലഡി സോങ് മെലഡി പഴയ ഗാനങ്ങൾ പേടിച്ചിട്ടാണോ പേടിച്ചിട്ടല്ല അതിന് എന്നെ എല്ലാരും പറയുന്നത് ഈ മെലഡി സോങ് പാടാൻ വേണ്ടിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്തു നമ്മൾ അതിന് നമുക്ക് അതാ വഴങ്ങുക എന്നുള്ളൊരു തോന്നൽ തോന്നലുണ്ടാവും പക്ഷെ സൗദി അറേബ്യ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ മറ്റു പാട്ടുകാരികളൊന്നും ഇല്ലാത്തോണ്ട് ഇന്ന പാട്ട് വേണം എന്ന് അവർ പറയും അപ്പൊ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പഠിച്ചിട്ട് പാടും അങ്ങനെ ദമ്മരുതം അങ്ങനത്തെ പാട്ടുകളിൽ ഞാൻ സൗദി അറേബ്യയിൽ അടിപൊളി പാട്ട് നമ്മൾ സാധാരണ മറ്റു പാട്ടുകൾ നിന്ന് പാടും പോലെ പാടാൻ പറ്റില്ല താളം അത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അതൊന്നും ഇങ്ങനെ അനങ്ങണ്ടി വരും അത്രയും അല്ലാതെ വലിയ ഡാൻസ് ചെയ്തിട്ടൊന്നും പാട്ട് പാടുമ്പോ എനിക്ക് ശ്രദ്ധ വരില്ല പാട്ടിലത്തെ ശ്രദ്ധ അന്നേരം പോകും എടച്ചേരി ഗോവിന്ദൻ നായരുടെയും മാത്രാടൻ ജാനകി അമ്മയുടെയും മകളായ സുമിത്ര സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന കാലം തൊട്ട് തന്നെ സംഗീതം നൃത്തം സ്പോർട്സ് എന്നിവയിലെല്ലാം സജീവമായിരുന്നു നടനം ശിവപാലിന്റെ ശിക്ഷണത്തിൽ നൃത്തം അഭ്യസിച്ച സുമിത്ര 
ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പതിൽ മുതുകാടിന്റെ മാജിക് പ്രചരണാർത്ഥം ഏഴ് കിലോമീറ്റർ കണ്ണുകെട്ടി സ്കൂട്ടർ ഓടിക്കുകയുണ്ടായി മികച്ച ബ്യൂട്ടീഷ്യൻ കൂടിയായ സുമിത്ര നൂറോളം കുട്ടികളെ പരിശീലിപ്പിച്ചു ഭർത്താവ് രാജൻ മക്കൾ സഞ്ജു സിദ്ധാർത്ഥ് എന്നിവരാണ് കുടുംബം ഇപ്പോൾ ശ്രീ മൂകാംബിക സംഗീത വിദ്യാലയം എന്ന സ്ഥാപനത്തിന്റെ ചുമതലക്കാരിയായ സുമിത്ര ഇഫ്റ്റ ഫിലിം സംഘടനയുടെ കണ്ണൂർ ജില്ലാ സെക്രട്ടറിയായും പ്രവർത്തിക്കുന്നു സുമിത്ര കുടുംബം അല്ലെ ഒന്ന് കുടുംബത്തെ മൊത്തമായിട്ടൊന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തുവോ ഇപ്പൊ രണ്ട് മക്കളാന്ന് പറഞ്ഞു അവരുടെ ഇല്ല ഭർത്താവ് രാജൻ എല്ലാരും ഒന്ന് പറഞ്ഞത് ഭർത്താവ് രാജൻ വിദേശത്തായിരുന്നു ജോലി ചെയ്യുന്നത് മുപ്പത്തിരണ്ട് വർഷത്തോളം സൗദി അറേബ്യയില് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഫീൽഡില് ആണ് ജോലി ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പൊ നാട്ടിൽ സ്ഥിരമാക്കിയിട്ട് എട്ട് വർഷമായി അത് മതിയാക്കാൻ കാരണം അമ്മ അമ്മയെ നോക്കാൻ വേണ്ടി ജോലി ഉപേക്ഷ നാട്ടിൽ വന്നതാണ് ആൺകുട്ടികളാണ് സഞ്ജു സിദ്ധാർത്ഥും ഒരാള് സൗദിയില് ഒരാള് കൊച്ചി രണ്ടാളും ജോലി ചെയ്യാനും ഒരാള് കല്യാണം കഴിച്ചു ഒരാള് കല്യാണ പ്രായമായി മൂത്താള് കല്യാണം കഴിഞ്ഞ മക്കളെല്ലാം ഉണ്ട് ഒരു കുട്ടി ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇവിടെ രണ്ടുപേരേ ഉള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് അറിയാലോ ഈ ഒരു ഒരു കലാകാരിയെ സംബന്ധിച്ചോളൂ പ്രത്യേകിച്ച് സ്ത്രീ ഞാൻ തുറന്നാണ് ചോദിക്കാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സപ്പോർട്ട് വേണ്ടത് കുടുംബത്തിൽ നിന്നാണ് അവരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒന്നും ആവില്ല പുറത്തിറങ്ങാൻ പറ്റില്ല പുറത്തിറങ്ങാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ സുമിത്രയെ സംബന്ധിച്ചോളം അത് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് പ്രത്യേകിച്ച് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം അത് വ്യക്തമാണ് സുമിത്ര ഇത്ര ആക്ടിവിറ്റി നേരത്തെ പറഞ്ഞു പതിനഞ്ചാമത്തെ വയസ്സിൽ കല്യാണം കഴിച്ചു ഇത്രയും ആക്ടിവിറ്റിയിൽ ഇറങ്ങി സിനിമ അടക്കം ചെയ്തു അപ്പോൾ രാജന്റെ പിന്തുണ അതിന് ഇല്ലെങ്കിലും ഒരിക്കലും അത് നടക്കില്ല അല്ലെങ്കിൽ വ്യക്തമാണ് എങ്കിലും ഞാൻ ചോദിക്കാണ് അത് എത്രത്തോളം ഉണ്ട് എങ്ങനെയാണ് രാജൻ തന്നെ പറയുമായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ അതെ സത്യത്തിൽ ഞാൻ ഇതിന് മുന്നോട്ട് ഇറങ്ങുന്നതിനേക്കാളും കൂടുതൽ താല്പര്യം ഇദ്ദേഹത്തിന് തന്നെയാണ് ഉണ്ടായത് ഞാൻ എപ്പോഴും ഉള്ളുവലിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടത്തിലാണ് അപ്പൊ തുടക്കത്തിൽ ആൾക്കാർ എന്നോട് ഇത് ഒന്ന് ചെയ്യാമോ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേജിൽ വന്നൊന്ന് പാടാമോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ മുമ്പോട്ട് വരാൻ മടിച്ചുവെങ്കിലും ഭർത്താവ് തന്നെയാണ് എന്നെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ച് മുമ്പോട്ട് വിട്ടത് പിന്നെ അതൊക്കെ ചെയ്യാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം തന്നെ ഏറ്റവും വലുത് അതിനേക്കാൾ വലിയ പിന്തുണ വേറെ വേണ്ട നല്ല താല്പര്യാണ് കുറച്ചെല്ലാം പാടൊക്കെ ചെയ്യും പക്ഷെ ശബ്ദം ഭയങ്കര ശബ്ദമായതുകൊണ്ട് ഏതോ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ അത് ഒഴിവാക്കി നേരത്തെ പഠിക്കുന്ന കാലത്തെല്ലാം പാട്ട് പാടാൻ നല്ല ശബ്ദം നാടകം ചെയ്യാൻ താല്പര്യം ഞങ്ങൾ രണ്ടാളും കൂടി ഒരു ഹിന്ദി നാടകം എല്ലാം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു വഴിക്ക് മരുന്നുണ്ട് ഇല്ലെന്നല്ല അതെ നാടകം സൗദിയിൽ നിന്നൊക്കെ നാടകത്തിൽ അങ്ങനെ ഇല്ല സൗദിയിൽ ചെയ്തിട്ടില്ല നാട്ടിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവിടെ പിന്നെ സമയമില്ലല്ലോ ഇല്ല ഇല്ല നാട്ടിൽ തന്നെ നമ്മളെ രണ്ടാളും ചേർന്ന് നാടകം ചെയ്തത് ഇത് വെള്ളൂർ വെള്ളൂര് ഉള്ളൊരു കലാ സംഘടനക്ക് വേണ്ടിട്ട് ചെയ്തത് രണ്ടുപേരും മാത്രമല്ല രണ്ടുപേരും മാത്രമല്ല കുറെ ആൾക്കാരുണ്ട് മക്കള് എങ്ങനെ കലയോടൊക്കെ താല്പര്യം ഉണ്ടോ മക്കള് താല്പര്യം ഉണ്ട് 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 രണ്ടാളും കുറച്ച് പാടൊക്കെ ചെയ്യും പക്ഷെ രണ്ടാളും ഒന്നിനും മുമ്പോട്ടില്ല പക്ഷെ ഉള്ളിലുണ്ട് ചെറുതിലൊക്കെ രണ്ടാമത്തെ മോൻ ചെറുതിലെല്ലാം സ്റ്റേജിലെല്ലാം പോയി പാടിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇപ്പൊ അവനൊന്നും മുമ്പിലോട്ട് വരുന്നേ ഇല്ല പക്ഷെ ഞാൻ ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് അവർക്ക് രണ്ടാക്കും നല്ല താല്പര്യം ഞാൻ ചോദിക്കാനിരുന്നത് അമ്മ ഭർത്താവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മക്കൾ വലുതായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവർക്കാണ് അച്ഛനെക്കാളും അല്ലേ അപ്പൊ അവര് ഇങ്ങനെ അമ്മ അതിന് പോണ്ട അതിന് പോകണ്ട അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടോ അത് തന്നെ വലിയ ഭാഗ്യമാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ സമയം പരിമിതമാണ് നെറ്റ്വർക്ക് ചാനലിൻ്റെ നേർവഴി എന്നുള്ള പരിപാടി കൊണ്ട് തങ്ങളെ പോലുള്ളൊരു കലാകാരിയെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ സന്തോഷം പിന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരുപാട് അവസരങ്ങൾ ഇനിയും വരാനുണ്ടത്രേ ഈ കഴിഞ്ഞതൊന്നും അല്ല എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കാരണം നമ്മുടെ ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ കുറച്ച് വൈകിട്ടാണെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് വലിയ നേട്ടങ്ങൾ അങ്ങനെ എത്രയോ കലാകാരന്മാർക്കും കലാകാരികൾക്ക് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് എത്തുന്നു വിചാരിക്കുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും പ്രതീക്ഷ ആഗ്രഹം ഒപ്പം നമ
അപ്പൊ ഇപ്പം നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ അവസരങ്ങളൊക്കെ അനുകൂലമായിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ നടക്കട്ടെ എല്ലാ ഭാവുകങ്ങളും നേരുന്നു എല്ലാ ആശംസകളും നേരുന്നു രാജനും അതുപോലെ തന്നെ താങ്കളുടെ മക്കൾ ഇവിടെ ഇല്ലെങ്കിലും കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കെല്ലാം എല്ലാ മംഗളാശംസകളും നേരുന്നു നമസ്കാരം നമസ്കാരം